Hi friends, welcome back to our channel. If you are channel, subscribe to our channel. Subscribe to our channel. In this video, we will talk about threads. So, thread day is two videos. This is part 1, next is part 2 video. So, now we will talk about video. Thread day is two general format. Single threaded process and multi threaded process. So, this is the path to the diagram. A thread is a basic unit of CPU utilization. It comprises a thread ID, a program counter, a register set, and a stack. So, a thread line is a thread ID, PC, program counter, then register, stack. It shares with other threads belonging to the same process, its code section, data section and other operating system resources such as open files and signals. So, we will see this diagram. That is why we will see the same thread in the same process. We will see the same process in the same process. So, all the threads will share the same thread in the code section, data section. அதை மாதிரி open file signals அது மாதிரி OS resource யம் வந்து share பண்ணிக்கும் so OS resources then port section data section இதல்லாமே வந்து ஒரே processல இருக்கிறா எல்லா threads மே share பண்ணிக்கும் a traditional process has a single thread of control எப்போமே வந்து traditional ஆம் முன்னாடி எப்படினா ஒரு processல ஒரே ஒரு thread தான் இருக்கும் but இப்ப multiple threads of control இருக்கு so more than one task at a time கேவா இதில் process கடையாது ஒரு process குள்ள நரைய task இருக்கு சோ அந்த நரைய taskல multiple task வந்து ஒரே timeல பண்டுரதாம் வந்து multi thread multiple threading அப்படியின் சொல்லுரது இப்பு மறுபடி அந்த diagram பார்க்கலாம் இப்பு பார்த்தீங்க அப்படினா single threaded process இருக்கு அதில் ஒரே ஒரு thread தான் யோச் பண்ணி இருக்காங்க சோ என்ன code, data, files இது வந்து காமனா share பணிக்கிறது ஒரு ஒரு threadுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படினா registersும் stackும் அதுக்கு வந்து personalized இருக்கு சோ ஒன்னும் நக்கும் தனித்தனியா இருக்கும் இதில் வந்து single thread தான் use பணி இருக்காங்க அதை multi threaded process அப்படினா code, data, files இது வந்து காமனா இருக்கு பருங்க இதில் வந்து மத்தும் 3 threads வந்து use பணி இருக்காங்க register வந்து தனித்தனியா இருக்கு இதுக்கு ஒரு stack register maintain பண்ணது இந்த thread ஒரு stack register maintain பண்ணது so ஒன்னு ஒன்றுக்கும் தனியா stack ஒரு register maintain பண்ணிராங்க but இந்த 3 threads மே காமனா எது சார் பண்ணிருக்கு அப்படினா code, data, files that is registers so இத்தான் வந்து single threaded process multi threaded process ஓட explanation okay motivation most software applications that run on modern computers and mobile devices are multi-threaded. Multi-threaded, single-threaded, அப்பிலாம் சொல்லிருங்க, okay. What is thread அப்படினா, என்ன அப்படினே புரியாம் நமக்கு ஒரு confusion இருக்கும். எதுமே தெரியாம் startingல. அதுக்கு எப்படி அப்படினா, some examples பார்க்கலாம் அப்போங்களுக்கு என்ன அப்படின் தெரியும். An application that creates photo thumbnails from a collection of images may use a separate thread to generate a thumbnail from each separate image so வந்து ஒரு போட்டோக்கும் ஒரு ஒரு thumbnail generate பண்டுரும் அப்படினா அந்த thumbnail வந்து generate பண்டுரதுக்கு ஒரு ஒரு போட்டோக்கும் ஒரு ஒரு thread யுச் பண்ணும் so ஒரே thread ஒரு thread இங்குரது ஒரு person மாறி யுச்சுக்கும் ஒரே person போய்டு எல்லா imageஸ்கும் ஒரு thumbnail create பணி create பணி ஒரு 100 imageக்கு பண்டுரதுக்கு at the time 100% கிட்டந்த task நாம் குடுத்தும் அப்படினா ஒரு ஒரு தனும் தனித்தனியா அதுக்கு ஒரு thumbnail ready பணி கொண்டும் திருவாங்க same அதேதான் the thread multi thread அப்படியுங்குரது இப்போ a web browser இருக்கு that display images text ஒரு web browser இருக்குதில் நமக்கும் some images தெரிது text தெரிது எல்லாமே தெரிது அதே அது வந்து datas retrieve பண்ணனம் அதுவே வந்து display பண்ணி அதுவே வந்து data retrieve பண்ணிரது வந்து முடியாது so data retrieve பண்ணிரது கொரு thread display பண்ணிரது கொரு threads அப்படி multi threads use பண்ணிப்பாங்க so ஒரு task ஒரு threads வந்து use பண்ணம் ஒரு thread வந்து பண்ணம் அதான் வந்து multi threading இன்னோரு example 
a word processor நம்ம word வச்சிருக்கோம் அதில் வந்து displaying graphics அதில் வந்து அந்த graphics எல்லாம் display பண்ணுறதுக்கு like வந்து home file uh, insert அது மாதிரி graphics எல்லாம் display பண்ணுறதுக்கு ஒரு thread another thread for respond, responding to keystrokes from the user user வந்து கீஸ்ட்ரோக் நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு த்ரெட் வந்து அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் அதே தேர்ட் த்ரெட் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் செக்கிங் நம்ம வந்து ஒன்று டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னொரு த்ரெட் அந்த சேம் த்ரெட்டே வந்துட்டு செக் பண்ணியும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு த்ரெட் சைமல்டேனியஸாக அந்த கிராமர் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் செக் பண்ணும் ஸோ அட் த டைமில் இந்த த்ரீ டாஸ்க்குமே வந்து நடக்குது ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அந்த த்ரெட் அப்படின்னா என்ன மல்டி த்ரெடிங்னால் என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ சிங்கிள் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வெரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இப்போ மல்டி த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாமே நமக்கு ஃபாஸ்டராக அட் த டைம் நமக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் த்ரெட்லேயே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் இருக்குது யூசர் லெவல் த்ரெட் கேர்னல் லெவல் த்ரெட் So, user thread are implemented by user processes. இதை அப்படியே ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை கேர்னல் த்ரெட்ஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் பை ஓஎஸ் ஓஎஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற த்ரெட்ஸை வந்து கேர்னல் த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூசர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யூசர் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓஎஸ் டசன்ட் ரெகக்னைஸ் யூசர் லெவல் த்ரெட்ஸ் கேர்னல் த்ரெட்ஸ் மட்டும்தான் ஓஎஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணும் யூசர் த்ரெட்ஸை வந்து ஓஎஸ் வந்து ரெகக்னைஸே பண்ணாது அது என்ன த்ரெட்ஸ்னு அதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் யூசர் த்ரெட் இஸ் ஈஸி ப்ரோக்ராமரே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஈஸி பட் கேர்னல் த்ரெட்ஸ் ஆர் சம்வாட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஓஎஸ் லெவலில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ சம்வாட் காம்ப்ளிகேட்டட் கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் டைம் இஸ் லெஸ் கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் டைம்னால் ஒரு த்ரெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதை எடுத்து நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு த்ரெட்டை வைப்போம் அதுதான் கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோட டைம் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் யூசர் லெவல் த்ரெட்டுக்கு அதே கேர்னல் லெவல் த்ரெட்டுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் ரிக்வஸ்ட் நோ ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது இங்கே கேர்னல் லெவல் த்ரெட்டில் வந்து ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் வந்து தேவை இந்த இது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் இது ஒன்று ஒன்றா கொடுத்து இதில் எது கரெக்ட் அது மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இஃப் ஒன் யூசர் லெவல் த்ரெட் பெர்ஃபார்ம் ப்ளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் தென் என்டையர் ப்ராசஸ் வில் பி ப்ளாக்ட் யூசர் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு த்ரெட் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு இஃப் ஒன் யூசர் லெவல் த்ரெட் பெர்ஃபார்ம் ப்ளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் ஏதோ ஒரு ஒரு த்ரெட் வந்து ப்ளாக் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் என்டையர் ப்ராசஸ்மே வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ப்ராசஸில் வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஏதோ ஒன்று பிளாக் பண்ணிச்சுன்னா ஹோல் என்டையர் ப்ராசஸ்மே வந்து பிளாக் ஆகிடும் பட் இஃப் இன் ஒன் கேர்னல் த்ரெட் பெர்ஃபார்ம் ப்ளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் தென் அனதர் த்ரெட் கேன் கண்டினியூ எக்ஸிக்யூஷன் சப்போஸ் வந்து இந்த கேர்னல் லெவலில் தட் இஸ் ஓஎஸ் லெவலில் நடக்கிறதுல வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு த்ரெட் வந்து ப்ளாக்கிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அனதர் த்ரெட் மற்ற த்ரெட்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூ பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூசர் லெவல் த்ரெட்ஸ்க்கு வந்து ஜாவா த்ரெட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரெட் கேர்னல் லெவல் த்ரெட்க்கு வந்து விண்டோ சொலாரஸ் ஸோ வந்து யூசர் லெவல் த்ரெட்ஸ் இதில் எதெல்லாம் அப்படின்னு சம் இந்த சாய்ஸஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லை ஜாவா த்ரெட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரெட் இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேர்னல் லெவல் த்ரெட்டில் வந்து விண்டோ சொலாரஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் எதுக்காக இதை நம்ம மல்டி த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரே த்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு தம்ப் நெயில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒன் பர்சன் கிட்ட கொடுத்தா அவங்க பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் டேலே அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும் அதான் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஸோ வந்து நம்ம டாஸ்க்கை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மல்டி த்ரெட் பண்ணி ப பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் நம்ம ஒன்று கொடு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அதுக்கான ரிப்ளை வந்து அதுக்கான ரெஸ்பான் வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்கிற மா
Next is resource sharing. A process can share resources only through techniques such as shared memory and message passing. How do resources share? Two concepts, shared memory and message passing. This is the next topic. Such techniques must be explicitly arranged by the programmer. So, in the techniques, the programmer is explicit in the programming level. However, threads share memory and resources of the processes to which they belong by default. But thread la vandu, nama enda oru arrangement of panna thevayala, they automatically share the memory and resources. So, it is better than the process sharing. Adha vandu, the better arukko, resource sharing vandu, nama threads use panna thevayala, better arukko. Adha vandu, nama explicit a programming panna thevayala irukko, but it is default a, adhalla me nadakko, omdini soli irukkaanga. The benefit of sharing code and data is that it allows an application to have several different threads of activity, within the same address space so same address space lay which to different 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 resources on the sharp and club next is economy allocating memory and resources for process creation is costly so process which in our resource sharing of the money under there then work under the alarme with it costly and other core memory allocation resources on the sharp under the kelame with it it's costly but threads use one of dinner because threads share the resources of the process to which they belong it is more economical to create and context switch threads so one on a core or kutti kutti process on a map and it rather than the process could in a matter of task split penny different threads are good rather than all and the process in an use panel though and the lame and the threads use panic on so more complicated are cut and it is the economy of the city conga scalability Scalability is a property of any system. It's a property of any system to handle a growing amount of work by adding resources to the system. Suppose one day, Naraya work vara vara vara, Naraya work vara mudha, adu adu one day stand by ahano. Or a system irukka abdi na, evlo adu kana ma load kudta alo, adu one day adu oda work one day correcta pani trukra da, adu scalability abdi in solade. Scalability means growing amount of work, growing amount of work one day handle pandra da scalability abdi in solade. So na ma threads use pandra da nala adu or benefit irk. So, this is a continuation in the next video. That is Threat Part 2 of the video. In the video description, we will link the link in the video description. So, you can see that. Thanks for watching. Please subscribe our channel to get more videos. If you like our video, please share and comment.